So, hi guys! Ito yung continuation ng topic natin. So, dapat dapat ito muna yung first part bago mo ito panoorin. Di mo ito maintindihan. Promise. Okay. May kotse ka. Ang ganda ng kotse ko. Parang pago mo. It travels 10 meter per second. Ang bigat niya or ang kanyang mass is 100 kilograms. Babanggain niya yung truck na nananahimik. Nananahimik lang. Babanggain niya. Ang bigat ng truck, 100 kilograms. Pero hindi na andar sa so 0 meter per second. So, yan yung tetaot na before, bago magbanggaan. Then, ito na yung susunod, nagbanggaan na sila, nagsama sila. Yun ang naging ano, nangyari. Isang nakahinto, isang natakbo, binangga niya, pupunta sa isang direksyon. After, ayan nangyari, oh, magkasama na sila. So, what is the equation? Ito equation yan. So, this is your momentum initial. Is equal to your momentum final. Kaya yan, dalawang yan. Initial and final. Then, ilalagay mo na yung 1 ha, ano yung ano natin, equation natin na M1 pla, M1 B, eh, B1 plus ang init kasi, may hinihingal ako ha. B2 is equal to M1 B1 plus M2 B2 Ayan. Dalagin nga lang natin ito ng initial. Initial. Ito naman, final. Final. Pero sa sitwasyong, sitwasyong ito, ibang gagamitin natin. Nakakahingal talaga. So, ito. Bakit? Ito magkaiwalay. Ito nagsama, hindi siya applicable. So, medyo babagoyin natin yung ating equation. Magiging M1 V1 initial plus M2 V2 initial is equal to mass of the first kasi nag-combine na sila plus mass of the second. Yan. Yan ang magiging equation natin. Tapos ito, velocity. Isa na lang velocity nila of the car truck. Ayan. Palagyan natin yung final velocity of the car truck. Dm. Final velocity of the car truck. Ayan. Nilagyan lang natin ang CT. Car truck. So, ito na. Palitan mo lang yung value. Itong nasa kaliwa mo, ito siya. Ito. Itong nasa pangalawa, ito. Pag ganun lang yan, o. Oh. Yan. Pinipicture lang natin. Again. So, mass of the first. Ano yung mass? 100 kilograms. Times. What is your velocity? 10 meter per second. Yan. Plus. What is your mass of the second? 200 kilograms times 0 meter per second is equal to mass of the first 100 kilograms plus mass of the second 200 kilograms velocity final of the car track ayan na, malapit na tayo so, ito times mo lang yan magiging 1,000 kilograms meter per second huh? plus 0 0 kilogram so ibig sabihin wala yun 0 yan o 200 times 0, 0 ito ngayon, i-add mo lang 300 kilogram kilograms, o tama yun ang matitira mo, ito velocity final of the car truck, combined car truck is equal to ito na Matitira na lang dyan, magiging 1,000 kilogram meter per second. Ito naman, kopyahin mo lang. 300 kilogram velocity final of the car truck. Yan na, malapit na. Kunti na lang. Di bali nang ma mabagal. O oh, yan, kilogram meter per second. Ang matitira mo na lang dito, velocity final of the car truck. Yan. Pero, dapat na ilipat mo na dito yung 300 kilograms. 300 kilograms. Ibi, divide mo yung 1,000 divided by 300 kilograms. And what should be your answer? What is your final velocity of the combined car truck? 3.33 meter per second. So, it makes sense. Bakit? 
nagsimula yung car ng 10 meter per second, tapos bumagal siya kasi bumangga siya sa isang malaking bagay. So, yun. Yun ang kanyang final velocity of the car combined car track. So, ito. I-classify naman natin siya kung elastic collision or inelastic collision. Pag kasi nabing elastic collision, kinetic energy is conserved. Pag inelastic collision, kinetic energy is not conserved. So, the formula, by the way, of kinetic energy is 1 half mv squared. So, what would be the equation? Ito yan, guys. The kinetic energy, initial, should be equal to kinetic energy final. Yan ang equation niya. So, ito ngayon, kinetic energy initial. So, kinetic energy of the first, hmm? initial plus kinetic energy of the second object initial is equal to kinetic energy of the first final plus kinetic energy of the second object final. So, ganyan lang yan. Ibigitetermine natin. So, ito na. Papalitan na natin ito yung formula nun. 1 half mv squared mass of the first velocity of the first initial ngayon lang yan o pinapalitan mo lang ginugulo ko lang pero madali lang naman ang konsepto plus kinetic energy of the second 1 half m of the second mass of the second velocity of the second tapos ano nga yung initial pa rin initial So, yung sunod dito naman, 1 half m mass of the first, velocity of the first, ano to, final naman, squared. Nakalimutan natin to, squared nga pala to. Patay tayo pag nakalimutan natin yung squared. Hindi ka mag-aaray yung sasagot. O, ito na, plus 1 half mass of the second, velocity of the second, final, squared. Ayan na. Ang problema, nag-isa na lang siya, hindi siya magkahiwalay. So, pag babaguhin natin ng konti yung equation, so magiging ano yan? 1 half, kopyahin mo lang yan. Mass of the first, velocity of the first initial squared, plus 1 half m, mass of the second, velocity of the second, initial yan ha? Squared, is equal to, pag-iisay na natin yan, yung equation na yan, dahil nag-isa na lang siya, nagsama na sila. So, 1 half mass of the first plus mass of the second velocity of the final final velocity of the car truck squared. Ito yun, nagsama na kasi, nagsama na. Kaya yan ang gagamitin mo equation. Yan. So, madali na yan, o. Oh. Papalitan na natin mga value. Ayun, nasa taas. No? Siya nga pala, yung value natin kanina, ayun, no? yung final velocity of the car truck natin, final velocity of the car truck is 3.33. Yung kanina to, ha? Meter per second. Ayan yun, ha? Sinulat ko na. Ayan. Again, palitan na natin yung value para malaman natin kung elastic and inelastic. So, 1 half is equal to 0.5. 0.5 yan, 1 half, 1 divided by 2, 0.5. Mass of the first, 100. 100. Huwag na natin lagyan ng, ano, ng kilograms para hindi na kayo malito. Kasi ang kailangan mong sagot, unit of energy ng kinetic energy, ano, joules. Basta paano yung answer mo, joules. Ito na. Mass of the first, 100. Velocity, 10. Square. Squared yun ha. Plus 0.5 yung 1 half 0.5 Mass of the second 200 200 Velocity of the second 0 O alam mo na yan. Basta nakita mo na 0 0 squared 0 yan. Tanky nga 0 yan. So cancel na ito. Malimit. Wala na yan. So ito 0.5 Ito yun. Mass of the first, ano yung mass? 100. Plus, 
to hundred. Velocity final of the car track squared. Ngayon, pwede na natin alisin to para malagyan na natin ng value. Ano yung value ang ilalagay natin? Ayun o, no? yung kanina. Ayan. 3.33 Ayan. Square. So, ito na. Compute na tayo. 0.5 times 100 is 50. 50 times 10 times 10. 100. 100. Plus 0. Lahat na ito, 0 yan. 0. O, oh, makikita mo na. O, oh, tama ba? Times 100. Ay, may kulang tayo. May kulang ako, sorry. Dineretso ko na ba? Ay, ayan. Tama pala. O. Oh, ito, tinimes mo na. 50. Ito kaya in-squared mo. So, okay na siya. Plus, zero. Tama yung pala kanina. Okay. So, ito na. 0.5 times 300. Kalahati daw ng 300. Times 3.33 times 3.33. Yun yung pag-squared. Ano yung value? 11.09. 11.09. Ayan na. So, ito na. Times mo yan. 50 times 100. 5,000. Plus 0. Kaya, value wala na yun. 5,000 joules. Ayan na. Ito yung, ano mo, kinetic energy mo. Final. Ano, initial. Ngayon, ito ngayon, itimes mo ito. Dapat parehas ang value niya para maging elastic. O, 150. Magiging 150 ito, itong dalawa ito, 5 times 300 times 11.09 Ayan na, malapit na I-times mo lang to Anong value ang magiging sagot mo? 1,663.5 joules Ayan Ito, 5,000 joules Ngayon, tanong Elastic ba siya o inelastic solution? Ano nangyari ang before and after? nabawasan yung kinetic energy. So, kinetic energy is not conserved. So, this is an inelastic collision. Heto siya. So, ganun lang yun, guys.